ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶುಭೋದಯ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀಯುತರು ಮಂತ್ರಾಯೋಗ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾಯೋಗ ಪ್ರಾವೀಣರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಏತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗುರುಜಿಯವರು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ ಹರಿಹೋಂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು 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 ಬನ್ನಿ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಗುರುಜಿ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಏನೆಂದರೆ ನನಗಾಗಲೇ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಗುಹ್ಯ ಕಾಳಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಮಹಾಕಾಳಿಯರಂತ ಏನು ಕರಿತೀವೋ ಆ ಕಾಳಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮುದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮಾನವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಕಷ್ಟ ಅದು ಮಾಟ ಕೂಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಪರಮಂತ್ರ ಪರಕೃತಿಮ ದೋಷಗಳೇನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಳಿಯರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಜಿ ಕಾಳಿಯರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಅವನ ಹಾರಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದರೆ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅವನು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಟೈಮು ಈ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾಡಿಸೋದಲ್ಲದೇ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಕುವಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ನಾಯಿ ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ತೀವಿ ಶ್ವಾನ ಮಾರ್ಜಲ ಮಾರ್ಜಲ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಗೆ ಹಸು ಮತ್ತು ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಹೀಗೆ ಮೊಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಿಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಕೆಲವರು ಮನೇಲಿ ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ಸ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೀನು ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಕಗಳಿಗೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಜಾತಕಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ನಾವು ಸಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದ್ಜಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ ಒಂದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ನಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೆಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೀನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಸು ಅಥವಾ ದ ಎಮ್ಮೆ ಕುರಿ ಕೋಳಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಸಾಕಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಬಾಧೆಗಳೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಹಸು ಕರು ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುಕ ಶುಕ ಅಂದರೆ ಗಿಣಿ ಗಿಣಿಗೆ ಮೂರು ಕಾಲ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ
ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಭಾನಾಮತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಗುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಆವಾಭಾವಗಳು ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಸಾವಾಗತ್ತೆ ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಶುಭಶಕನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೇಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಶ್ರುತಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುರಿ ಮೈಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವನಿಗೂ ಮಾರ್ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೋ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕುರಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಮ್ಮನೋ ಕಾಳಮ್ಮನೋ ಕಬ್ಬಾಳ ಮಂದಿಯವ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಾಕ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಗೋತಕ್ಕಂಥ ಮಾಟ ಕೂಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಗಳು ದುರ್ಮರಗಳು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಅಥವಾ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅರಿಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ನಾವು ದಶಮಹಾವಿದ್ಯಾ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳಿ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಗರುಡವಾಹಿನಿ ಶುಕವಾಹಿನಿ ಹಂಸವಾಹಿನಿ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಇಲಿಕಂಡ್ರ ಆಸೆ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ದುರ್ಗಿಗೆ ಕಾಳಿಗೆ ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರು ಶಿವನಿಗೆ ಋಷ ಹಸು ಮೇಲೆ ಆಸೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹಂಸದ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಪೆಟ್ಸ್ ಪೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಗಣಪತಿಗೆ ಅರ್ಧಶಕ್ತಿ ಬರೋದು ಮೂಷಕನಿಂದ ಇಲಿಯಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಧಶಕ್ತಿ ಬರೋದು ವೃಷಭನಿಂದ ಹಸುವಿನಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ವೃಷಭದಿಂದ ಅರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬರ್ತದಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಾಗುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕನಗಳೇನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಗುರುಜಿ ನಾಯಿ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ನಿಯತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ನಾಯಿನ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂತಾಪ್ರೇತಿಗಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಾಯಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದು ಬೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂತಾಪ್ರೇತಿಗಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಓಡಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಸಂಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಹೋಗಿ ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಭಾಳ ವಿ
ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಒಂಬತ್ತು ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲ ನವರಂಧ್ರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಪ ದೈವ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಯಾರು ಕಳ್ತಾನ ವ್ಯಭಿಚಾರ ವೈಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಗುರುವಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅವನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದಂಥ ಓದ್ಜನ್ನ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದು ಇದನ್ನು ನಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಮಠ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಳ್ಳ ಎಂಥವನೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಯಿ ಜನ್ಮ ಬರುವಂಥ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜನ್ಮ ಆದರೆ ಅದೇನಾದ್ರು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾಟ ಕೂಟ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದೆ ಬೆಕ್ಕು ವಿಷ ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಲನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಒಡಬೆಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಶಿಶು ಅಪಹರಣ ಪು ಗೋ ಅಪಹರಣ ಪುಸ್ತಕ ಅಪಹರಣ ಪಾದರಕ್ಷ ಅಪಹರಣ ಇಂಥ ಅಪಹರಣಗಳೇನ ದೋಷ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಜಲ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಜಲ ಅಂದರೆ ಬೆಕ್ಕು ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ತೀರಿಸ್ತೇ ಹಾಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹಸು ಆಗುಟ್ಟೆ ಅವ್ನ ಮೇಲೆ ಜೀತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಹಸು ಅದರಿಂದ ಋಣಬಾಧೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದು ನಾವು ಸತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಸು ಆಗುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಸಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಾಧೆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಪೀಡೆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಪೀಡೆ ಅಂದರೆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಶಾಪ ದೋಷನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಾವು ಕಾಳಿ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮುದ್ರೆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮತ್ತು ಗುಹ್ಯ ಕಾಳಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬೆರಳಲ್ಲ ನೋವುತ್ತಪ್ಪ ಬೆರಳಲ್ಲ ಬೆಂಡಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಮುದ್ರೆಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಸು ಕರು ಕೋಳಿ ಕುರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಮತ್ಸ್ಯ ಮೀನು ಯಾರು ಮೀನನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಲಮೃತ್ಯು ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾರು ಒಬ್ಬರು ಹಿಂಸೆ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ಇಸುಕಿ ಸಾಯಿಸಿದರೆ ಒಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತಾಕಿದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಮೊಸಳೆ ಮೀನುಗಳಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಜಲಮೃತ್ಯು ಕಂಟಕ ಇದ್ದರೆ ಮನೇಲಿ ಮೀನನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೆಗಳನ್ನ ಬಾವಿಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಜಲಮೃತ್ಯುಗಳು ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಜಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನದಿಲಿ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸುನಾಮಿ ಬಂದಾಗ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂಥ ಏನೋ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಕೂರ್ಮ ಅಂದರೆ ಆಮೆ ಇದನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಚ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಿಂದಿಸೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಹನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಳ ಕಾಲ ವಾರಾಹಿ ಜನ್ಮ ಹಂದಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂದಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜನ್ನು ಮೂಸಿ ಮೂಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಂದಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಊರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಜ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ತಿಂಗಳಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹಂದಿ ಜನ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಸಾರ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೊ
ನಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ ಅದು ಐದು ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಲೀಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ನೀವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡದೆ ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಈ ಖಾಲಿರೋ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆನೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗು ನೀವು ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಓನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಕುಲದೇವಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರು ಕುಲದೇವಿ ಗಂಡ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಆವಾಹನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜನಗಳು ಜನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಯಿ ಸಾಕೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆ ಶ್ವಾನ ಸೇವೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬರುವಂತ ಹಣದಿಂದ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದುಂದು ಖರ್ಚು ಇದೆ ಅಂತೀರಾ ಅದರಿಂದ ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹಸುಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಂತೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿನ್ಸಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿ ಗೋಮಾತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸೇವೆ ಈ ಹಸು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏಳಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರ ಹಸು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಆಗ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಗುರುಜಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಯಾವ ಊರಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಏಳ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುರ್ತು ಚಟಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ ಮುದ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವ್ರ ಸಹ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಐವತ್ತು ಐವತ್ತು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಕೇಂತ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಸಂತೋಷ ಗುಡ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಣ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾತಿ ಹಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇ
ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಶುರು ಆಯಿತು ನಾವು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಇದೊಂದು ಮುದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದೈವ ಲಾಂಛನ ಇದೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಮುದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದೈವಶಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಎಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೌದು ಮುಷ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸತ್ವಗುಣ ತಮೋ ರಜಗುಣ ಹೋಗಿ ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಕಿಡ್ನಿ ಫೈಲಾರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕುಡಿಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಜನ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಏಜ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕುಡಿತಿದ್ರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕುಡಿಯೋದನ್ನೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮುದ್ದೆ ದಾಣ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಹಲೋ 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 ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಿಂದ ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅದೇ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಅದು ಇದೆ ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗುಡ್ ಸೊ ನೀವು ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಇದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಕ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಅರ್ಕ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಸಾಲ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಗುರುಜಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೋಮ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುದ್ರನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಪೂಜೆ ಜಪ ತಪ ಮಾಡ್ದೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಶರಣು ಶರಣು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಕಾರು ಬಂಗಲೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನ ಓದು ಜಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಜಮ್ನು ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗುಹೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ತಪಾಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಾಡು ಎಂ ಪಿ ಮಾಡು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡು ಕೋಟ್ಯಾಂತ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಮುಟ್ಟಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಶತ್ರು ಬಾಧೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಸಾಲ ಬಾಧೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಾಸ್ತು ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಕಾಳಿ ಮುದ್ರೆನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಹಾಕಾಳಿ ಮುದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಇದು ಮಹಾಕಾಳಿ ಶಕ್ತಿ ಮುದ್ರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮುದ್ರ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿ ಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ಶ್ಮಶಾನ ಕಾಳಿ ಗುಹ್ಯ ಕಾಳಿ ಅಂತ ಈ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಈ ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಇದು
ಕಿವಿಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆತ್ತ ಬರೋದು ಕಿವಿಯಿಂದ ಗುಗ್ಗೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಲ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಈ ಕಂಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಕಿವಿನಿಂದ ಆ ಥರ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದರೆ ಕಿವಿ ಕ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಿವಿ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಎರಡು ಕಿವಿನ ಕ್ಯೂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಭಗವಂತನ ನಾವು ಮುದ್ರೆ ಸೇರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ತಾಳವಾದ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಆಹ್ವಾನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಾನಾಮತಿಗಳಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಪತಪಗಳಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾ ಧಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಮುಖೇನೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಯಾರು ಮಂತ್ರ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ತಿಗಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿರಣೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾವು ಚೇಳುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಗೆ ಬರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದೋಷ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕೆಡಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಸೌಂಡ್ ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಈ ತಾಳನಾದಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ತಿಗಣೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ಲು ಕಿಟಕಿಗಳು ಗೆದ್ಲು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಗೆದ್ಲು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಹರ ಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಲ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ್ದು ನೂರಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ದಂಗಿದೆ ಕಾರಣ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ನಾದ ಸೌಂಡ್ ಥೆರಪಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಅಂದರೆ ಭಜನೆ ಹಾಡುಗಳು ಹೇಳಿ 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 ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆ ತರಂಗಗಳು ಆ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಮನೇಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋದ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಶಂಕ ಶಬ್ದ ಶಂಖನಾದ ಜಾಗಟನಾದ ಮೃದಂಗ ತಬಲ ತಾಳವಾದ್ಯಗಳು ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ವೀಣೆ ವೈಲಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಮನೇಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಬಾಧೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ನವಗ್ರಹಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಹಾಡು ಹೇಳಲ್ಲ ಯಾರ ಮನೇಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮೂರೊತ್ತು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಸೇತ್ಕೊಂಡು ವೈಶ್ಯವಾಟಿಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕಡಿಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕೊ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಪೂರ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೂರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಕಳೆ ಕುಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಷೀಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತ ಆ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಆ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕಳೆ ವಾಸ್ತು ಕಳೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಮನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ ವಾಸ್ತು ಪುರುಷನ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮನೇಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೌಂಡ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಬೇಕು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಆಗಬೇಕಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಸೌಂಡ್ ಥೆರಪಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಆಟ ಟಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸೌಂಡ್ ಥೆರಪಿಯಿಂದ ತೆಗಿಬೋದಂತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾದರೆ ಒಂದು ಆನಂದವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆದಾಗ ತಾಳವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಹಾಗೆ ಜಠರದಲ್ಲಿ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ ಜಠರಾಗ್ನಿ ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ ಮೃದಂಗಗಳು ತಾಳ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳವಾದ್ಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಆಗಾಗ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ರೆಸೊನೆನ್ಸು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ವಾರವರೆಗೂ ಆ ಸೌಂಡು ಆ ಮನೇಲಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತಂತೆ ಆಗ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲಂತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೇಲೂ ಕೂಡ ತಾಳವಾದ್ಯಗಳು ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ತಾಳವಾದ್ಯ ಹೆಂಗೆ ನುಡಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ತಾಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತಂತೆ ಯಾರು ಈ ತಾಳವಾದ್ಯಗಳು ನುಡಿಸ್ತಾರೋ ಆರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ 
ಸಿಗ್ಮೋಯ್ಡ್ ಸೈನಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೈನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯೋನಿಸ್ ಸೈನ ಸೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳು ಐದು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗೋದೇ ಈ ಒಂದು ತಾಳವಾದ್ಯದಿಂದ ಅದರಿಂದ ಆ ಆ ನಾಳಗಳನ್ನು ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಜೋರ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ತಾಳವಾದ್ಯ ನೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಮೂರು ನಡೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಯೂಶಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆವಾಗವಾಗ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಭೈರವ ನಡೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭೈರವ ನಡೆ ಎಂತಾರೆ ಈ ಯಾರು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನಡೆ ನುಡಿಸ್ತಾರೋ ಭೈರವರು ಅಂದರೆ ಭೈರವರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅವರು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಭೈರವ ನಡೆ ಅವರು ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಭೈರವಿ ನಡೆಗಳು ಇದು ಭೈರವಿ ನಡೆ ಅಂತ ಯಾರು ಸ್ತ್ರೀ ಮುಖೇನ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೆನ್ಸಸ್ ಸೈಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ರಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಭೈರವಿ ನಡೆಯನ್ನು ನುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೆಂಗಸು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ಋತು ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟೆ ಶರೀರದ ನಾಡಿಗಳು ರಕ್ತ ನಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ತ ಹರಿದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಿದು ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ರೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ವ ಮುರ್ಚು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ವೋ ಮುರ್ಚು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಕ್ತನಾಳು ಆ ರಕ್ತನಾಳು ಸರಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಹರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಿಟ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿಬೋದು ಆ ಥರ ದೋಷಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ನಡೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಡೆಗಳು ನುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಅಡಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರೈನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಸ್ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಏಜು ಆ ಹೈಟು ವೇಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಆ ಒಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಕೊನೆಯನಾದ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಷನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು ತಾಳವಾದ್ಯಗಳು ಈ ತಾಳವಾದ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಟರಾಜ ನಡೆ ರುದ್ರತಾಂಡವ ನಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಗ್ನೆ ಜಿರಳೆ ಮತ್ತು ಹಾವು ಚೇಳುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆ ವಾಸ್ತುಗಳೇನು ಗೆದ್ದಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ ರುದ್ರತಾಂಡವ ನಡೆಗಳಂತೆ ಹೀಗೆ ಗೋಪುಚ್ಛಯತಿ ಮೃದಂಗಯತಿ ಢಮರುಗಯತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಲವಾರು ನಾದಗಳನ್ನು ಈ ತಾಳವಾದದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಮನೇಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಯ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೌಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಾದ ನಾನು ಹುಗಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ನದಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅದೊಂದು ಆ ಉಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಲೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಹಿಂಕ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಕಲೆ ಹಂಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋರ್ವಾದಂಥ ಕಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ ಹಾಕರೂ ಒಗಿದ್ರು ಕೂಡ
ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲೂ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡದೆ ತಡೀತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಡೀತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದ ಮನೆ ಸಂಗೀತಗಾರ ಮನೆ ನಾದಗಳನ್ನು ನುಡಿಸ ಸ್ಥಳವಾದಿಗಳು ನುಡಿಸಂಥ ಮನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಳಿ ಬದುಕಿದಂಥ ಸೋಲ್ ಆತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಚಿರೋ ಚಿರಾಯುಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳಾಗ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರು ಮಹಾಕಾಳಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಳಿ ಸ್ಮಶಾನ ಕಾಳಿ ಗುಹ್ಯ ಕಾಳಿ ಮುದ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಆ ಕಾಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಳಿಗೆ ನಾದಪ್ರಿಯೆ ಕಾಳಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನಾದ ಹೆಂಗೆ ತನ್ನ ಡಮರುಗನ ಆದದಿಂದ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾಳಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಾಳಿಗೆ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಆಕೆಗೆ ನಾದದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಘಾನಲೋಲ ಪ್ರಿಯೆ ನಾದ ಪ್ರಿಯೆ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಾಳವಾದ್ಯ ಕಾಳಿಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಯುಧ ಸೌಂಡ್ ಥೆರಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಗುರುಜಿ ಈ ತಾಳವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ತೋರಿಸಿದಂತ ತಾಳವಾದಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ವಾದ್ಯಗಳು ಅಂತಾರೆ ಇದು ಮಧುರವಾದಂತ ಕೋಗಿಲನಾದ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನಾದಲು ಮುಕ್ತ ಆಗುವಂತ ವಾದ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ಪುರುಷನಾದ ನಾದಗಳು ಪುರುಷನಾದಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಮೃದಂಗ ಧಮರುಗ ಮತ್ತೆ ಚಂಡೆ ಢಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಮವಾದಿಗಳು ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಜರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಕಂಜರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಚರ್ಮವಾದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳು ಮನೇಲಿ ನುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಸ್ತಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಸ್ತಮ ಈ ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ರೋಗನೂ ನಾಶ ಆಗೋ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸ್ವಾಧೀನ ತಪ್ಪ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮನೇಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಉಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಮನೇಲಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಚರ್ಮವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉದುರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಮಾತು ಅದರಿಂದ ಚರ್ಮವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸೋದು ಒಂದು ಪುರುಷವಾದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪುರುಷ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ನಡೆಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೈರವ ನಡೆ ಮೃದಂಗ ನಡೆ ಗೋಪುಚ್ಛಯತಿ ಹಾಗೆ ಭೈರವಿ ನಡೆಗಳು ಅಂತ ಕೆಲವು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ತಾಂಡವ ನಡೆಗಳಂತಿದೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಮನಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದು ಒಂದು ನಡೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಈ ತಾಂಡವ ನಡೆನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೆ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗುತ್ತಂತೆ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆದಾಗ ನರನಾಡಿಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ರಕ್ತ ಹರಿದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಅಸೂಯ ಅಹಂಕಾರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಈ ಒಂದು ನಡೆನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತಂತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೈಲಾಸ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಈ ನಾದ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಂ
ತಬಲ ಇವೆಲ್ಲ ವಾ ಚನ್ಮ ವಾದ್ಯ ವಾ ವಾದ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ತಾಳವಾದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಳೋದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ವಾದ್ಯಗಳು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ಮು ಫ್ಲೂಟು ಇದೆಲ್ಲ ನುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಥೆರಪಿ ಮನೇಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನೆ ಗೋಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹೇಗೆ ನಡೀಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಡೀತಂತೆ ಅತಿ ಯಾಕೆ ತಿಂದರೂ ಕಷ್ಟ ತಿಂದೋದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅತಿ ಯಾಕೆ ಕುಡಿದ್ರು ಕಷ್ಟ ಕುಡಿದೋರು ಕಷ್ಟ ಆ ಈ ವಾದ್ಯಗಳು ನಡೆಸೋದ್ರಿಂದ ಬಾಡಿ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಅದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬೃ ಮೃಗನಡೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸನ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಆಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೃಪ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಎಂಟರು ಆಗ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆವಾಹನೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡೆ ಅಥವಾ ಹಂಸ ನಡೆ ಅಂತ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಸ್ತುದೋಷ ಆತ್ಮ ನಿರತಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇಹದ ಒಂದು ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ರಿದಮ್ ನ ಕೂಡ ಇದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಇಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಇದಾರೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಸರ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಡ್ಬೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ತಿಂದ ಎಲ್ಲದೂ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಅವಳು ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ನಿಂದು ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ತರ ತುಂಬ್ಕಣಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದರಿಂದ ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ ಸೈಕಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾಮ ಅತಿಯಾದ ಉದ್ವೇಗ ಅತಿಯಾದ ಭಯದಿಂದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಮಡುವೆಗಳು ಬರೋ ಸಹಜ ಮೂರನೇದು ತಾವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಬ್ಬು ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವಂತ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಿನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎರಡನೇದು ಮುದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮುದ್ರೆನ ಮಾಡಿ ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸರ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇದು ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಂಗಿರ ದೇವಿದು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾನೇ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯಂಕರ ಕನಸ್ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಕನಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅವರಿಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಸತ್ತಿರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ತರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡ್ದೆ ಈ ತರ ನನ್ಗೆ ಯಾರೇ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಂಗಿರ ಮುದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದು ಓ ಜನ್ಮದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಂಗಿರ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಮುದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಗ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತಕರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸಲಹೆ